Bonjour à ceux qui arrivent à ce troisième webinaire. Bienvenue à tous pour ce troisième webinaire qui s'intitule « Les exigences cœur de métier ». Alors, pour, euh, désolé pour les personnes qui sont avec nous déjà depuis ce matin, mais je vais redire deux, trois petites choses sur les présentations. Je suis Elisabeth Marmontel, euh, je suis responsable du pôle professionnalisation au sein du Carré Forêt de Normandie et nous avons travaillé en co-construction les quatre webinaires avec la FFP, le SIGFI, l'UROF, ACTO, la région Normandie et la Directe Normandie. Pour ce troisième webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Oleg Kowaleski qui animera ce webinaire. Il est formateur, consultant, auditeur indépendant, spécialisé en démarche qualité depuis 1997, auditeur ISO 9001 depuis 1998 et Calliope depuis septembre 2019. Par ailleurs, Oleg a fait partie du groupe qui a participé à la co-construction des quatre webinaires. Avec ce troisième webinaire, il va nous proposer une lecture accompagnée de quelques critères et indicateurs du référentiel national. Et avec lui, Anne-Marie Petrio, qui a présenté le webinaire 2, sera susceptible d'être sollicité également ponctuellement. Les deux webinaires ont été travaillés de façon très concertée. Anne-Marie Petrio est chargée de mission qualité au sein du ministère de l'Agriculture. Elle est auditrice qualifiée pour conduire des missions d'audit sur le référentiel national qualité Calliope et d'autres référentiels d'engagement de service. Je rappelle que, que ce soit pour le webinaire 2 ou le webinaire 3, les critères et indicateurs qui ont été choisis l'ont été pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des critères et indicateurs d'importance. Et la seconde, c'est que ce sont ceux sur lesquels les organismes sont régulièrement pris en défaut. Euh, avant de passer la parole à Oleg, je vous rappelle que ce webinaire ainsi que ceux de ce matin sont en replay, seront en replay accessibles euh, et donc ils font l'objet actuellement d'un enregistrement. Les questions que vous avez posées en amont lorsque vous êtes inscrit euh, ont fait l'objet, ont été prises en compte pour euh, la présentation de, de cet après-midi. Vous pouvez bien sûr continuer à poser des questions tout au long du webinaire sur le chat. Certaines d'entre elles seront prises et traitées en cours du webinaire et sinon nous, nous ferons une petite pause à la fin du webinaire pour traiter celles qui n'auraient pas été en cours. Euh, merci à vous tous pour votre participation. Je tiens à dire que ce matin, donc, quelques personnes ont demandé des liens, donc je vais m'empresser de les communiquer dans le chat dès que j'ai passé la parole à Oleg, ce qui, est, ce qui est le cas tout de suite. Donc Oleg, c'est à vous et merci d'avance. Oleg Oui, ça y est, j'avais un petit problème de bouton. Euh, bonjour à tous. Donc, euh... Elisabeth euh, Armontel a dit à peu près euh, tout ce qui convenait euh, me concernant. Euh, je rajouterai qu'avec ma casquette de consultant, euh, j'ai pu accompagner une, 50 euh, organismes de formation ou bilan de compétences ou VAE et un peu de CFA aussi. Et qu'en matière d'audit, euh, j'ai audité euh, 10, euh, 10 organismes. Euh, par ailleurs, je suis formateur et aujourd'hui, euh, dans cette présentation, ben, comment il s'agit du cœur de métier, euh, il est difficile pour un formateur de ne pas réagir en tant que formateur. Et euh, donc, j'oscille je, 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 entre formateur, consultant et, et auditeur euh, tout au long de, de cette présentation. Euh, alors, comme... Euh, pour ceux qui ont participé à la présentation d'Anne-Marie euh, ce matin, euh, l'organisation est à peu près la même, euh, c'est-à-dire qu'on laisse du temps euh, aux questions euh, et donc à nos, à nos réponses, euh, soit, comme l'a rappelé Elisabeth, en fin, en fin de présentation, euh, soit tout pendant, euh, on fera des petites pauses euh, pendant, le, pendant la présentation pour prendre une ou deux réponses, et une ou deux questions, pardon, et puis euh, ensuite traiter les autres à la fin, histoire de donner un peu de respiration euh, euh, au à la présentation. Euh, donc, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, enfin, euh, je pense que ce n'est pas que moi d'ailleurs, euh, puisqu'on parle du cœur de métier, c'est ben, à chaque fois les exigences de Calliope euh, méritent d'être contextualisées par rapport euh, à ce dont on parle. 
Euh, et du coup, euh, donc, à, on va avoir un petit échange là-dessus pour, pour bien comprendre ce dont il s'agit. Et puis euh, ensuite, euh, bah, illustrer les exigences en question et montrer quelques, euh, citer quelques exemples d'éléments de preuve. Et puis ensuite, euh, sur chaque sujet, voir un petit peu quels sont les, les constats d'audit les plus fréquents. Euh, comme l'a rappelé également Elisabeth, ce, cette fréquence, ça, ça, ça provient d'un top 10 qui a été fait par un des organismes de, for, de certification avec lequel je travaille sur euh, fin d'année 2020 sur une base d'à peu près euh, 1000 audits. Donc le cœur de métier, de quoi s'agit-il ben, Il s'agit de l'ingénierie pédagogique, qu'on peut aussi appeler conception d'une certaine manière, et euh, derrière de la mise en œuvre de, de, ce qui est, de ce qui est conçu, donc la mise en œuvre des prestations. Donc ça, ça recouvre essentiellement les critères 2 euh, et euh, les critères, les, les, le critère 3 ou certains indicateurs associés au critère 3. Et euh, on s'est centré, bon, parce que de toute façon c'est ce qui ressort, sur euh, des indicateurs euh, communs, euh, communs aux quatre types de prestations, donc euh, formation, bilan de compétences, VAE et apprentissage. Donc, en termes de mots-clés, de quoi s'agit-il De l'indicateur 4 sur la question des besoins, besoins des bénéficiaires. Hein, le mot, c'est les besoins des bénéficiaires qui sont mis en avant. Les objectifs des, prest des prestations, le contenu des prestations. Et euh, ces, ces indicateurs 5 et 6 qui appartiennent aux critères 2 sont en lien assez direct. Euh, même si euh, Calliope ne le dit pas explicitement, mais bon, la, le, le contenu des exigences le montre. Le 5 est en lien avec le 11 et le 6 est en lien avec le 10. Donc on verra ça et c'est comme ça que euh, le critère 3 s'est trouvé introduit euh, dans, dans cette présentation. Donc la contextualisation, c'est quoi ben C'est se dire, ok, les besoins, de quoi s'agit-il euh, qui, qui, qui s'en charge, à quel moment dans le déroulement de la prestation, comment, comment, on, peut, comment on fait, est-ce qu'on a un document, est-ce qu'on le fait parce qu'on a en tête toutes les questions à poser, et puis également dans certains cas ça peut être le ou, donc ça des outils classiques du QQO, QCP, qu'on connaît bien en qualité, et euh, la particularité, euh, alors pourquoi contextualiser, c'est qu'on euh, a plusieurs métiers qui sont concernés, chaque indicateur, vous êtes probablement familier et familière de, du guide de lecture, vous avez pu constater qu'il y a un exercice de factorisation finalement. On a un critère, un indicateur qui s'applique globalement à tous les types de prestations, sauf que dans certains cas, eh bien, il y a des exigences spécifiques euh, liées à ce même indicateur pour euh, le bilan de compétences, pour la VAE ou pour la formation ou pour l'apprentissage, parce que cette factorisation et cette exigence commune, en fait, euh, on s'aperçoit qu'elle n'est qu qu pas toujours possible. Alors, pourquoi elle n'est pas toujours possible ben Justement, c'est le petit logigramme qui est sur la droite, là, qui est juste indicatif, qui, qui en fait amène, euh, suggère l'idée que chaque type de prestation a un déroulé, une chronologie des activités ou de, qui est particulière à, à la prestation. Hein, le, les différentes tâches et différentes activités constitutives d'un accompagnement à la VAE ne, euh, ne vont pas être les mêmes que les tâches euh, constitutif d'un déroulement de formation. Donc, on va un peu expliquer, expliciter ça. Donc, comme il s'agit, j'ai pris le premier, le premier indicateur, donc le besoin des bénéficiaires, et euh, voyons voir un petit peu comment cette question des besoins s'exprime de manière, en, en déroulant chronologiquement, là, je me mets dans une casquette métier, finalement, hein, comment une formation sur mesure en intra, on en parlait ce matin, il y a eu quelques questions là-dessus. On pratique peut-être pas tous exactement comme ça, mais globalement, quand on, il s'agit de faire une, une formation sur mesure, ben on, va, on, a, on a un entretien avec un responsable dans, dans une entreprise pour 
recueillir les besoins et les objectifs du point de vue de l'entreprise, de, de la formation qu'ils souhaitent nous confier. Ensuite, ben, on travaille, on fait une préconception pré pour définir un, une structure, une épure de, de, de programme, on fait une offre. Et si l'offre satisfait, on contractualise. Après, on fait un contenu détaillé avec éventuellement les supports. En général, on évite de travailler, de faire la conception complète avant d'avoir contractualisé, parce que sinon, ça peut être du travail pour rien. Et puis ensuite, on passe à la réalisation. Et dans la réalisation, à nouveau, à un moment donné, quand on, voit les, quand on fait plus ample connaissance avec les participants, il y a le traditionnel tour de table qui nous permet d'avoir un complément sur, euh, sur, la, sur, ces, sur les besoins euh, des, des personnes en question. Lorsqu'on est en inter, en terre entreprise, on voit que les choses sont un tout petit peu différentes. Euh, parce que forcément, avant de mettre une formation à, dans un catalogue, euh, il faut faire une espèce d'étude de marché. Ou alors, l'étude de marché a été faite par d'autres, euh, par exemple, lorsqu'il s'agit de référentiels qui sont déjà au, au RNCP, euh, forcément, euh, enfin, des diplômants, des, des référentiels diplômants, certifiants, etc., euh, on on s'appuie sur euh, une étude, une analyse qui a été faite euh, pas, en amont et ensuite on déroule, on déroule des choses. Et à ce moment-là, euh, la question des besoins apparaît là aussi avant contractualisation quand euh, quelqu'un qui est un peu intéressé par euh, le catalogue vient frapper à la porte de l'OF en disant « j'ai vu telle formation ». Euh, ça m'intéresse, dites-moi-en dites un peu plus. Et puis là, on lui explique et on fait une vérification des besoins. Et puis après, quand, quand tout est positif, on contractualise. Et il y a aussi un, un tour de table. Après, là, enfin, une, un moment de, de vérification des besoins lorsque euh, on est en face à face avec, euh, avec des stagiaires. Et lorsqu'on est dans un... Dans un dans des prestations de type bilan de compétences ou VAE, qui sont quand même relativement cadrées globalement par, par, par la loi. Hein, pour, dans, je ne connais plus les, noms, les, les numéros d'articles par cœur, mais dans le Code du travail, on, on les retrouve. Donc, globalement, le, le, la, la méthodologie globale ou le, les étapes, que ce soit bilan de compétences et VAE, et les durées prises en charge, etc., sont à peu près calibrées. Donc ça, il y a eu une préconception. Et nous, les, les acteurs de bilan de compétences ou VAE, le travail qu'ils ont à faire en amont, c'est effectivement concevoir des outils et des méthodes. Et d'un prestataire à l'autre, on peut avoir des méthodes différentes, des outils différents, voilà. Et à un moment donné, il euh, y a des gens qui viennent et qui, ont, qui, qui expriment un besoin générique. J'ai besoin d'un accompagnement dans le cadre de euh, mon évolution professionnelle ou dans le cadre euh, d'un changement d'orientation et, et j'ai besoin de vos services. Hein. Globalement, le, le, le besoin initial il est relativement global on lui propose le cadre que prévoit le Code du travail. Et dans, en aval de cette contractualisation, il y a un travail approfondi sur justement les besoins particuliers, de quoi a besoin chaque personne pour progresser dans sa réflexion d'évolution professionnelle ou de changement d'orientation s'il s'agit de bilan de compétences ou quelles sont ses difficultés pour euh, à exprimer, à expliciter euh, ses, ses, ses compétences acquises euh, dans, dans le cadre d'un accompagnement VAE, mais les choses se découvrent au fur et à mesure. Donc on voit, on voit que la partie besoin n'intervient pas de la même façon selon les types de prestations. Et donc, euh, ça c'est le message un petit peu... Euh, euh, le fil conducteur dans ce cœur de métier euh, par rapport à Colopi, en tous les cas tel que moi je le, je le, je le perçois et tel que euh, j'invite à le faire à, aux, aux OF que, que, que j'accompagne ou tel que je, je pratique aussi en tant qu'auditeur, c'est-à-dire que déjà j'essaye 
de, 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 de bien comprendre le, le cheminement, la démarche intellectuelle euh, de, du prestataire que j'audite ou du prestataire que j'accompagne. Parce que lui, sa démarche professionnelle, c'est son terrain de jeu et c'est là-dessus qu'il doit, lui, s'articuler. Se, se, Tout à l'heure, Anne-Marie, pour ceux qui, étaient avec, euh, qui ont assisté à sa présentation, a dit une phrase que j'ai retenue, elle a dit euh, ben « l'OF, il doit s'efforcer de faciliter le travail de l'auditeur ». Et moi, j'ai aussi envie de dire « c'est réciproque ». C'est-à-dire que l'auditeur, il doit aussi faciliter euh, l'audit euh, de, de l'audité et de l'organisme de formation. Euh, donc, il y en a, l'un parle très bien une, une langue, l'OF parle très bien sa langue métier, L'auditeur parle très bien sa langue Calliope. Euh, S'ils sont bilingues tous les deux, il ben, n'y a pas de souci. Mais parfois, on est sur des, sur des, part, sur des, des, des configurations où, euh, où les gens ne sont pas bilingues. Donc, chaque, chacun doit faire un effort par rapport à, à la langue de l'autre pour arriver à reconstituer et à repositionner euh, les choses au bon endroit. Donc, si on, va, si on rentre un peu dans le détail de l'indicateur 4, donc, il s'agit des besoins, hein, le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire, c'est ça qui est mis en avant, en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Et le niveau attendu, c'est de ben, pouvoir démontrer comment le besoin en question est analysé en fonction de la finalité de la prestation. Euh, et ça, c'est effectivement valable pour les quatre types de prestations, mais est -ce, la question, c'est est-ce que ça renvoie à la même réalité pour les quatre types de prestations ben, Ce n'est pas certain. Et notamment, là, j'ai indiqué euh, les obligations spécifiques. Alors, pour euh, rappel, les obligations spécifiques dans le guide de lecture, euh, qui, qui s'appliquent à, à chacun, hein, hein, c'est un peu la base, euh, on pourrait dire entre guillemets, la Bible, Calliope. Euh, euh, de référence entre les auditeurs et les, et les OF et les consultants, enfin voilà, c'est notre matériau euh, de commun, euh, eh bien, des obligations spécifiques ont été mentionnées, donc qui s'ajoutent à, à l'exigence telle qu'elle est exprimée là, dans le bloc bleu et avec son niveau attendu, c'est des, des ajouts qui, viennent, qui concernent ici le bilan de compétences et, et le CFA. Et on voit que l'alternance et on voit que ces ajouts ben, pointent plus particulièrement euh, des choses qui vont être utilisées euh, ben, là pour euh, le bilan de compétences. On pointe sur l'outil puisqu'on est en phase de conception, l'outil qui va permettre une fois qu'on aura euh, contractualisé euh, de co-construire en fonction des besoins euh, spécifiques de chaque personne, co-construire un programme. Voilà. Et en CFA, euh, il y a également euh, une attention particulière sur euh, une, euh, une, euh, un recueil de besoins à une étape qui est une étape qui est là, pour le coup, est en amont. On attire l'attention sur euh, s'assurer euh, le recueil du besoin des bénéficiaires avant que ce bénéficiaire ait contractualisé avec une entreprise. Voilà. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en, en, en tirer comme, euh, <coughs> comme mettre en avant comme, comme moyen pour euh, étayer euh, ces pratiques ben, Ce qui vient communément à l'esprit, c'est euh, d'avoir un document de recueil des besoins aux différents moments où euh, la question se pose. Donc, on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs documents, le cas échéant, Hein, un document de recueil de besoins en, en amont, en fonction du, du type de prestation, un autre un, un peu avant l'inscription, quand la personne, bon, etc. Et puis, une pratique professionnelle particulière, quelques questions euh, type euh, pour les éventuels tours de table. 
Les dossiers d'admission, notamment pour tout ce qui est diplômant, c'est assez classique, hein, parce que là, souvent, les choses sont beaucoup plus cadrées, il y a des prérequis, il peut y avoir des vérifications, des tests d'entrée, etc., etc. Donc, on a, plus, on a souvent l'habitude de, de voir des choses de type dossier d'admission. Euh, on peut aussi, euh, pour l'inter-entreprise, par exemple, euh, ben, engager sur euh, des études d'opportunité et de faisabilité, hein, pour euh, quelque part euh, qui, pré qui préfigure ou qui alimente ou qui complète euh, des études de marché, des contrats personnalisés pour euh, notamment, si on a un ben, bilan de compétences, euh, accompagnement VAE. Euh, des grilles d'analyse, puisque c'est une exigence spécifique, ben, et là, à ce moment-là, on peut les, en, les, les concevoir. Et donc, par rapport à, à ces sujets-là, de, 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 de la question du recueil des besoins, euh, le point de vigilance, ou les points de vigilance et le conseil, euh, qui sera récurrent pour les autres aussi, c'est une invitation pour vous à bien clarifier, à bien décrire même, donc dans certains cas, peu importe le type de description, euh, la chronologie euh, de vos étapes depuis l'origine, l'idée d'une formation ou l'expression d'un besoin jusqu'à sa réalisation. Ça, c'est euh, finalement la logique métier qui, dans ce cadre-là, est assez chronologique. Alors que la logique Calliope, elle, elle est plutôt thématique. Il y a des rubriques. La première rubrique, c'est l'information. Après, on parle de conception, on parle de réalisation, on parle de moyens, on, on parle de compétences. Voilà, c'est classifié par ces thématiques. Et euh, ben, la logique chronologique ne correspond pas complètement à la logique forcément thématique. Et c'est à vous à jongler entre les deux. Et c'est là où on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur euh, le bilinguisme avoir une, sa logique métier et, et appréhender ou euh, pratiquer aussi la logique de l'autre, en l'occurrence la logique Calliope. Et si on arrive à, plus on arrivera de manière fluide à faire des liens entre les deux, et, plus les choses se, et mieux les choses se passeront. Donc, euh, pour ceux qui travaillent sur plusieurs prestations, ou plusieurs types de formations, de la formation intra, mais aussi de la formation inter, ou aussi de l'apprentissage. Pas forcément tout de suite chercher le document universel qui répond à tous les cas. Bon, par facilité, parfois on pense que c'est plus facile. Si j'avais un document qui, qui servait dans toutes les situations, ça me faciliterait la vie. Ben, parfois, ce n'est pas vrai, parce que, parce que de toute façon, quand on est dans un cas, on n'est pas dans l'autre. Et si on a un document dont un tiers ou deux tiers de, du document ne sert pas à, à, à tous les cas, ben, il, y a de la, il, y a, il y a du texte et il y a de la place surabondante. Donc on a parfois intérêt, à mon sens en tous les cas, à faire des documents utiles, spécifiques à certaines prestations, à, à condition que ces prestations soient disjointes, bien sûr. Euh, si on faisait en même temps de la formation et du bilan de compétences et tout était mélangé, ça serait différent. Mais quand, quand on fait l'un, on ne fait pas l'autre. Donc, quand c'est bien disjoint, ben pas, ça ne sert pas forcément, ça ne ça facilite pas forcément la vie d'avoir un document unique. Et puis, pour, pour, pour les professionnels, pour les prestataires dans les différents types de métiers qu'on a évoqués, ben, je vous invite à raisonner métier et ensuite euh, bon, faire le lien avec Calliope. Voilà. C'est votre terrain, là où votre domaine d'excellence, c'est métier. Euh, personne n'attend de vous que vous deveniez des experts euh, de Calliope en connaissant par cœur les indicateurs et ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas, pas le but du jeu. Alors, en termes de constats, j'aurais pu l'évoquer déjà avant, mais sur euh, le cœur de métier, Calliope a la particularité que tous les constats, s'ils ne sont pas conformes, enfin les, les, les classements par rapport euh, aux constats d'audit, c'est soit conforme, soit non conforme, majeur. Il n'y a, a pas de mineur. Donc c'est les éléments, euh, c'est pour ça que je l'ai appelé rédhibiteur. Donc sur les besoins, eh bien, on trouve euh, des constats du, du type euh, que ben, l'absence de preuves de recueil des besoins. Alors, effectivement, ça, ça peut être le cas où euh, 
notamment en formation intra-entreprise, ben oui, on va au rendez-vous avec le chef d'entreprise. Bien sûr qu'on recueille des besoins, mais il y a, on ne garde pas de notes. Ou si c'est des notes manuscrites, elles partent vite à la poubelle. Alors donc, du coup, on ne peut rien montrer. Et l'auditeur dit absence de preuve. Ou euh, des besoins qui sont partiellement identifiés. Il y a un, un petit bout, mais il n'y a pas tous les besoins. Où on, a vu, on, a, on, on a recueilli les besoins avec un responsable de service. Mais finalement, on ne peut pas vraiment me montrer des besoins concernant les bénéficiaires. Parce que, ben que peut-être on a oublié de demander au responsable de service, « Ok, monsieur le responsable de service, j'ai bien compris vos besoins à vous, mais quels sont les besoins tels que vous, vous, vous les connaissez, tels que vous pouvez les exprimer, euh, de vos collaborateurs, donc les personnes que je vais avoir en formation ?» Ou bien, est-ce qu'il est possible de recueillir, de profiter de ce rendez-vous pour voir un ou deux, une ou deux personnes qui, va, qui vont participer à la formation. Bon, voilà. Et donc un autre exemple, et puis effectivement aussi les exemples, le recueil des besoins pas liés aux situations de handicap et des besoins d'adaptation ou de compensation associés. Ce matin, Anne-Marie a parlé du handicap en disant que c'était une exigence transverse, c'est-à-dire qu'elle s'invite dans tous les indicateurs de Calliope en dehors du 26. Le handicap, ce n'est pas que l'indicateur 26, c'est partout. On peut avoir une déclinaison handicap. Et on doit se poser la question, en tous les cas. Et notamment dans les besoins, c'est un des indicateurs où, de manière évidente, il y a une déclinaison possible de ce côté-là. Donc voilà quelques éléments euh, sur, euh, sur cet indicateur. Euh, je ne sais pas, Anne-Marie, s'il y a des questions quelques, sur le chat ou pas. Ou, ou pas. Bah, écoute, Oleg, euh, ça a l'air parfaitement clair, clair parce que je ne vois <rire> aucune question apparaître sur le chat. Ou complètement obscur. <rire> Il y a deux possibilités. Oui, je suis clair ou alors personne n'a rien compris. <rire> en attendant, je ne vois pas de réaction ni de demande particulière. Oh mince <rire> Bon, on va poursuivre alors. <rire> ok, donc ça c'est l'indicateur 4 sur les besoins. Ensuite, Calliope nous parle de, de l'indicateur 5 qui, qui, qui a trait aux objectifs. En, avec un niveau attendu qui, qui est finalement euh, une caractérisation euh, des dix objectifs. Euh, il faut qu'ils soient opérationnels et évaluables, donc mesurables et puis euh, exploitables. Hein. Opérationnel, ça veut dire qu'on puisse les utiliser tout simplement. Euh, S'il si, euh, faut se mettre en apesanteur pour vérifier quelque chose, ça va être compliqué parce que l'apesanteur, ce n'est pas facile à créer. S'il faut, euh, si l'objectif ne peut être mesuré que dans des conditions extrêmes, bon, voilà. C'est donc quelque chose d'opérationnel, ça veut dire du standard, euh, pratique, praticable, euh, qu'on peut mettre en œuvre assez facilement et qu'on peut mesurer. C'est atteint, c'est pas atteint, c'est 50% atteint, 100% atteint, etc. Mais de quels objectifs on parle euh, Ben, on ne sait pas très bien. Et donc, ben là aussi, ça, c'est euh, à chacun, en fonction des métiers dont il s'agit, VAE, BC, formation, etc., euh, de voir comment il va décliner cette question des objectifs. Alors, pour la formation, nous, on a l'habitude de travailler avec deux types d'objectifs. Les objectifs professionnels, qui ont été mis en valeur dans la, dans la loi de, de, de septembre 2018, hein, euh, qui, ont, qui ont été rappelés, ce, enfin la phrase, la fameuse phrase a été rappelée, une formation, c'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Bon, donc euh, voilà, ça c'est le premier type d'objectif. Et les objectifs professionnels, ben, on sait bien que nous, on est obligé de les décliner en objectifs pédagogiques parce qu'on n'est pas en situation professionnelle, en formation, ou pas toujours. On est, on est dans une classe ou dans un, un environnement euh, d'apprentissage, et donc on décline ces objectifs professionnels en objectifs euh, pédagogiques. Bon, là, on ne nous dit pas forcément de quoi il s'agit, parce que de toute façon, on n'est pas que dans la formation, on est aussi dans les autres types de prestations. Et puis le 11 qui est associé, c'est euh, ben, qu'on doit vérifier 
l'atteinte de ces objectifs en question par les publics bénéficiaires. Donc, ce n'est pas les publics bénéficiaires qui nous disent s'ils considèrent que les objectifs sont atteints. Ça, c'est plus les appréciations à la fin de la formation. Là, c'est nous, en tant que formateurs, qui devons nous assurer, dans le, cadre de no dans le déroulement de notre prestation, ben, qu'on fait des tests, qu'on pose des questions, qu'on euh, qu fait des, 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 mi des mises en situation, des jeux de rôle, enfin, pour tous les, tout ce qu'on veut pour nous assurer que le message ou que la, 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 la compétence ou la connaissance transmise a bien été intégrée. Voilà. C'est de ça euh, dont, dont il s'agit. Et euh, ben, bien sûr, derrière, euh, la difficulté parfois, c'est euh, par exemple les jeux de rôle. Ben, comment on va prouver qu'on a fait un jeu de rôle bon, On l'a mis dans le déroulé pédagogique, mais euh, bon, on ne va pas filmer tous nos jeux de rôle. Hein, ça n'aurait pas très, beaucoup de sens et ça prendrait du temps et puis ça perturberait le jeu de rôle lui-même. Enfin voilà, donc des fois, il y a des... Après, pour les éléments de preuve ne sont, sont pas toujours évidents. Et là aussi, quelques, quelques obligations spécifiques euh, qui, qui permettent euh, ben, de, 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 de compléter euh, pour les différents types de prestations euh, cette, cette notion, cette notion d'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on trouve comme enfin, les éléments de preuve habituels euh, <coughs> eh bien, Les documents de contractualisation, effectivement, permettent euh, d'énoncer euh, les, les différents objectifs. Donc, ça peut être un élément à l'appui euh, d'une pratique professionnelle. Le programme, en formation, un programme, il y, a, il y a toujours une rubrique objectif. Donc là, on est carrément dans la situation où, on peut s'interroger et, su, et selon, on peut avoir différents, euh, différents, prendre différents choix. Soit dans la plaquette, dans le programme qui est destiné au grand public, on va plutôt mettre l'accent sur les objectifs professionnels, parce que c'est ça peut-être qui va parler de plus, le plus au destinataire du document. Euh, et puis mettre un peu de côté les objectifs pédagogiques qui, eux, seront déclinés plus... Euh, dans, dans nos documents internes, hein, de style déroulé, etc. Bon, voilà. Donc là, il y, a, il y a une réflexion à avoir pour, pour, pour chaque situation, pour voir de quels objectifs, quels objectifs on va mettre en avant dans les différents types de documents. Dans les déroulés pédagogiques, il est certain que ben, les objectifs pédagogiques ont complètement leur place, qui sont en lien avec les objectifs professionnels, hein, c'est le but du jeu, donc, on a, parfois, on a souvent les deux. Euh, et quand on est dans du diplômant, on a, ben on a aussi la référence euh, au, au bloc de compétences, aux compétences euh, euh, visées par le référentiel. Donc, on, voilà, il y a toute une déclinaison qui s'exprime différemment selon le type de prestation. Euh, pour euh, bilan de compétences VAE, ben on a vu aussi que les fiches de travail sont des, des éléments qui permettent de de préciser, de clarifier les objectifs en, en, qui, sont, euh, qui sont explicités en chemin, chemin faisant, avec dans, dans le travail d'accompagnement entre euh, le professionnel euh, et le bénéficiaire. Vis-à-vis euh, -vis du 11, l'indicateur 11, ben, il faut des quiz, enfin des exercices, des quiz, des mises en situation, avec éventuellement, si possible, des corrigés associés. Et, et bon, donc ça présuppose ou ça implique qu'on puisse conserver euh, une partie euh, des exercices qui sont faits. Bon, bon, moi, j'avais l'habitude, il n'y a pas très longtemps, euh, de donner des exercices. Et puis les gens, euh, enfin, des, des feuilles d'exercice, ils, ils répondaient aux exercices, on corrigeait ensemble, et puis les gens partaient avec leurs feuilles. Bon, bah, après, ça peut être embêtant. Si je dois démontrer que j'ai fait l'exercice, bah, s'ils sont partis, voilà. Donc, ça va changer un peu nos pratiques. De temps en temps, il va falloir prendre cinq minutes pour faire des copies, pour pouvoir montrer qu'effectivement, il y a des exercices qui ont été réalisés. Autre façon, auto les auto-évaluations qui, qui sont commentées, les mises en situation, etc. Donc, euh, mes points de vigilance et mes conseils sont 
toujours les mêmes, en tous les cas, pour, pour ces éléments euh, cœur de métier, c'est que vous, vous décomposiez, vous soyez tout à fait clair sur votre euh, pratique, sur votre démarche, sur vos activités, euh, pour et que ensuite vous fassiez euh, le lien, euh, à, ensuite, quand, une fois que ça est très bien clarifié, avec euh, les indicateurs et les exigences euh, Calliope. Alors, sur les objectifs, euh, on, on trouve comme euh, non-conformité parfois le fait qu'ils soient mal rédigés, qu c'est-à-dire qu'ils ne soient pas rédigés du point de vue du stagiaire. Le stagiaire euh, doit comprendre, être capable de réaliser ensuite, ou être capable de, de faire telle chose, etc. etc. Et on, on trouve encore parfois des objectifs qui ont été rédigés du point de vue du formateur. C'est-à-dire, euh, par exemple, présenter, euh, présenter la, la table de Mendeleev euh, des, des composants chimiques. Bon, ça, c'est ce que je dois faire, mais c'est un objectif pour moi. Mais l'objectif pour le stagiaire, c'est plutôt de comprendre la table de Mendeleev. Ouais, voyez. Donc, de temps en temps, il y a des petites maladresses de ce style-là. Alors, c'est de la formulation, on peut dire que c'est de la sémantique, mais, mais, mais ça peut avoir, c'est intéressant quand même, le, le mot induit quand même la façon dont on le, dont on le, dont on le fait, dont, dont on le met en œuvre. Si on a en tête que le but, c'est qu'il qu y ait une compréhension qui se fasse chez les stagiaires, euh, ben on va peut-être un peu plus loin que si on en reste à présenter la table. Euh, pas de modalité d'outil d'évaluation de l'atteinte des objectifs. Donc ça, oui, ça, ça arrive, euh, ou pas suffisamment. C'est-à-dire que là, j'ai mis, mis entre parenthèses en cours à la fin. Euh, dans une formation courte, on ne vérifie pas toutes les cinq minutes, que, ou, enfin pas nécessairement, et on peut, on peut éventuellement admettre qu'il y ait... Euh, une, une, une évaluation principale à la fin de la journée. Quand on est sur des formations de 2, 3, 4 jours, une semaine, euh, c'est plus difficile d'admettre qu'il n'y ait qu'une seule évaluation. Donc, on, on s'efforce par type d'objectif, par séquence, euh, d'avoir des évaluations intermédiaires. <coughs> Là, j'ai un petit cache, quelque chose qui m'empêche de voir Hop, mince. Euh, ce qui est écrit. Objectif défini, pas évaluable. Ah oui, euh, pas évaluable dans le cadre de la formation. Bon, ben ça, c'est euh, en situation de formation. C'est des objectifs qui sont, euh, qui sont uniquement professionnels. Euh, par exemple, si l'objectif, c'est euh, être capable euh, d'animer euh, des réunions de service euh, dans mon entreprise, Bon, voilà, si euh, c'est sûr que ça, en situation euh, de formation, on ne va pas pouvoir, euh, pouvoir l'évaluer. Et puis, la question des preuves d'évaluation, comme je l'évoquais, euh, ben, voilà, il faut, faut y penser pendant, pendant le déroulement, euh, la, la mise en place, la mise en œuvre de ces évaluations et pouvoir conserver un minimum de preuves pour, pour pouvoir les montrer. Donc, bon, c'est un, un peu de temps à passer sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions Anne-Marie. Eh je, je crois qu'il y a un problème de résonance. Oui. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Non, toujours pas. Je ne parle pas trop parce qu'a priori, j'ai un problème de micro. En fait, si, en fait c'est parce que le, le son de... Il ne faut pas qu'il y ait deux micros activés à la fois. Si Anne-Marie parle, il faut que euh, Oleg coupe son micro. Ah, voilà. parce que ce matin, moi, je ne coupais pas mon micro. Hein. Oui, mais je pense que c'est pour ça. Ah, peut-être. Bon, bah, écoute, Oleg, donc, je te confirme que de nouveau, à la preuve, on parle de l'outil. Attends, je vois des... quelques commentaires arriver, du coup. Est-ce qu'une auto-évaluation des acquis est possible Oui. Vous m'entendez Là, on m'entend bien Oui, on entend. Oui, oui. 
Euh, oui, une auto-évaluation des acquis est possible à condition qu'elle soit euh, validée, commentée, validée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de, de, dire, de donner une petite grille, de distribuer une petite grille euh, aux stagiaires en disant « ben voilà, mais auto-évaluer euh, à, à ce stade euh, vos acquis ». Et puis, une fois qu'ils ont fini, on passe, on passe en séquence, on passe à autre chose. Et il faut faire un temps de, 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 de mise en commun de ça et pour pouvoir, pour que l'intervenant puisse prendre connaissance un peu de leur auto-évaluation et, et vérifier qu'il n'y a pas des auto-évaluations problématiques, dans le sens où, par exemple, on vient de parler pendant deux heures, trois heures, une demi-journée d'un sujet, et quelqu'un qui, qui, qui s'auto-évalue au, au, au niveau le plus bas. Là, l'intervenant, il doit se dire, il y a un problème. Soit je n'ai pas été clair, soit... Bon, voilà. Donc, à partir du moment où il y a un regard de l'intervenant sur l'auto-évaluation faite par, par les participants, euh, ben voilà, c'est une validation, et c'est un peu comme si euh, l'intervenant euh, évaluait lui-même quelque part mais de manière, de manière co-construite ou, pa, ou participative. Et dans ce, je sais que dans certains, dans certains secteurs, notamment le social, le médico-social, etc., ça se pratique beaucoup, ça. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a un feedback et tant que c'est partagé. Alors, une autre question. Quand on parle de preuves, on parle de l'outil ou des évaluations remplies euh, par rapport à quoi Quand on parle de preuves en général ou quand on parle de preuves par Parce rapport... Que quand on parle d'éléments preuves à apporter au cours de l'audit. Oui, alors la question c'est quand on parle de preuves, est-ce qu'on parle de... De l'outil ou est-ce qu'il s'agit des évaluations renseignées par le bénéficiaire Oui, alors sur le cas précis des acquis euh, par les bénéficiaires démontrant l'atteinte des objectifs, euh, il ne s'agit pas de l'outil, il s'agit du résultat rempli par le bénéficiaire. L'idéal, parce que dans, dans le résultat rempli par le bénéficiaire, on a les deux. On, on voit l'outil et on voit ce qu'il a fait. Si vous montrez que l'outil, c'est un peu comme si vous montriez que l'énoncé d'un exercice. OK, j'ai fait l'énoncé de l'exercice, je l'ai. Mais je, bon, je n'ai pas la preuve que je l'ai donné déjà. Et je ne sais pas que, quand je l'ai donné, je ne sais pas quels sont les résultats. Et surtout, si les résultats ne sont pas tous bons, je ne peux pas dire ce que j'ai fait derrière. Enfin, je n'ai aucun élément. Donc, euh, euh, donner, être capable de donner l'outil, c'est bien. Mais être capable de, donner, de montrer l'outil rempli, c'est mieux. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, Tout à fait, oui, oui, oui je te rejoins. Je te rejoins. J'ai une question aussi intéressante sur euh, le cas des formations qui, qui traitent des soft skills, donc euh, en lien avec le, le management, la communication, la gestion de confl des conflits. Il peut être difficile d'évaluer l'atteinte des objectifs. Les auditeurs seront-ils compréhensifs ou auriez-vous des exemples de preuves à nous donner Oui. Alors, euh, en, en général, ces, ces choses-là se font par des jeux de rôle. On évalue, on met les gens en situation, on va faire, faire une simulation d'entretien d'embauche, une simulation d'entretien annuel d'évaluation ou je ne sais quoi. Et euh, le formateur devient observateur dans ce cas-là. Et rien ne l'empêche d'avoir une petite grille d'évaluation par rapport aux éléments qu'il a introduits en amont pour dire « ben voilà ». Soyez, euh, euh, voilà comment on fait un feedback, euh, euh, voilà comment on introduit un sujet, voilà, etc. Et forcément, il y a eu un peu de formation, de, un peu théorique en, en amont, et après, il les met en, en situation. Et, et sur sa grille, le formateur peut noter, ben, comme un peu à l'école, acquis en cours d'acquisition, ou je ne sais pas quoi, enfin plusieurs et faire un retour sur, euh, après l'exercice, faire un retour auprès des différents participants. Et euh, cette grille remplie, là, il peut très bien la remettre aux participants, garder une copie pour, pour, pour elle ou pour lui. Et, et voilà une manière. 
euh, dans, euh, dans ce type de formation portant sur les soft skills. Alors, on n'est pas obligé de faire ça à chaque fois, mais au moins qu'il y en ait un, quelques-unes euh, enfin, euh, au cours de la formation, de, de manière à pouvoir euh, parler sur des choses concrètes. Écoute, pour le moment... Euh... That's good Oui, on a un commentaire qui dit merci pour votre réponse. Bon, ben c'est gentil. Euh, Donc, tu peux bon, poursuivre, ben je... après je vais analyser, j'analyse le reste des questions, on pourra les aborder sur la fin du webinaire. Ok. Alors, le 6, le 6, c'est l'élément central, en tous les cas pour la formation. Euh, c'est là où on établit le contenu. Alors, les besoins, les be des besoins, on en tire des, des objectifs et des objectifs, on à partir des objectifs, on construit un contenu. Euh, et euh, après, euh, ben, dans le 10, on met en œuvre ce qu'on a construit, on met en œuvre le contenu, pas forcément à la lettre, hein, et Calliope nous précise, la mise en œuvre et l'adaptation. On a le droit d'adapter euh, ben, en fonction du, du public parce que parfois, quand on crée euh, le contenu avec son déroulé pédagogique, par exemple, euh, ben, on ne connaît pas précisément, on connaît les objectifs, euh, les objectifs globaux de la, de la formation, on connaît euh, les besoins génériques, mais on n'a pas en face les différentes personnes qui vont exprimer des besoins spécifiques et, on, bon, voilà, et tant que enfin, tous les formateurs savent que quand euh, on ne déroule jamais à, euh, à la virgule près tout ce qu'on a, qu a prévu dans un déroulé, parce qu'on euh, ben, qu sait s'adapter à la situation, aux questions qui parfois nous amènent un, un petit peu, nous font déborder en temps, donc qu'on récupère par ailleurs ou qu'on ne récupère pas, bon, etc., etc. Donc tout ça, ce n'est pas grave. Le, justement, c'est la combinaison des deux qui est intéressante. Donc, on a quelque chose de prévu. Après, on a un déroulé qui est le déroulé réel. Et le but du jeu, c'est d'arriver à, à, à garder une trace des, des différences qu'il y a entre le réalisé et le prévu. Pour ensuite en faire une analyse et pour en tirer des enseignements sur la prochaine itération de cette même formation, si prochaine itération il y a. Mais en général, il y a, il y a toujours, on essaye toujours en tous les cas de réutiliser nos modules ou, ou nos formations, autant que faire se peut. Et bon, dans, les, dans la vie d'un formateur, on sait bien que c'est quand même, ça arrive assez fréquemment. Euh, là encore, euh, il n'a pas été possible d'avoir des, 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 des exigences qui s'appliquent euh, de manière identique pour tous les types de prestations. Donc, il y a quelques obligations spécifiques qui viennent compléter euh, l'exigence générique pour euh, les CFA, VAE, CBC. Euh, je vous laisserai les découvrir dans le, dans le guide de lecture. Ce n'est pas d'une importance capitale. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des, les exigences communes avec le niveau attendu. Et puis, comme ce ne sont pas les mêmes métiers, ben forcément, si on veut être un peu fin, euh, les personnes qui ont, qui ont rédigé le guide des lectures et le référentiel se sont bien rendues compte qu'il fallait décliner des petites choses complémentaires euh, pour, pour certaines situations. Donc là, il y a des, il y a des éléments de preuve, des moyens euh, type. L'emblématique le, en formation, c'est le déroulé pédagogique euh, avec les séquences, euh, en référence au bloc de compétences, euh, s'il y a un, un diplôme euh, derrière, euh, derrière la formation, euh, enfin derrière ou en aval, ou, voilà, si, si, si ça renvoie, euh, si ça conduit à une certification. Donc euh, le déroulé pédagogique avec euh, la, la, la décomposition euh, des compétences, des objectifs, euh, les objectifs pédagogiques, le contenu associé, les moyens matériels, les, les évaluations euh, des, des acquis, à quel moment, quelle séquence on le fait, plus les commentaires associés, etc. etc. Donc c'est un outil dont il est difficile en formation de faire l'économie, à mon avis. 
Euh, et euh, si vous avez un bon déroulé pédagogique, euh, vous associez à la fois l'indicateur 5 et enfin euh, 5 et 6 marchent ensemble et se, se combinent dans, dans, le, dans le déroulé pédagogique. Donc ça, ça vaut le coup euh, d'y réfléchir pour ceux qui ne le pratiquent pas encore de manière systématique. Euh, les supports pédagogiques sont également une des données de sortie, un des éléments de sortie de la conception, bien sûr. Hein. Euh, après, pour le 10, pour le 10 euh, ben, que la feuille de présence, là c'est plus administratif, mais bon, il faut quand même pouvoir démontrer que les gens étaient bien là <rire> et que ce n'est pas juste du, du virtuel euh, au sens propre du terme. Euh, si on n'est pas en présentiel, mais en distanciel, il ben, y a les relevés de connexion. Quand on va un peu plus loin, quand la question d'individualisation du parcours, de la formation euh, s'impose ou, ou est mise en œuvre, à ce moment-là, on peut avoir des livrets de suivi individuels ou des livrets d'apprentissage euh, quand on est dans l'apprentissage, qui permettent un peu d'individualiser euh, les choses et d'avoir euh, finalement une traçabilité euh, individuelle euh, de la progression de, de chaque participant. Et puis, euh, in fine, euh, quand euh, le module ou la formation se termine, euh, ben, ça peut être intéressant de, de, de faire des bilans pédagogiques, avoir des synthèses côté formateur, des synthèses éventuellement côté participant, pour, euh, pour aboutir à des conclusions qui viennent ensuite, qui peuvent ensuite nourrir la réflexion sur euh, ben, l'amélioration pédagogique pas seulement organisationnel, mais là en l'occurrence, éventuellement organisationnel aussi, mais l'amélioration pédagogique euh, des contenus, des durées, enfin, donc un rebouclage sur les déroulés pédagogiques pour l'année suivante, pour la promotion suivante, de manière à assurer euh, le meilleur rendu possible et les meilleures acquisitions de connaissances par, par les participants. Euh, donc, euh, un, un petit point de vigilance là sur la question de la sous-traitance qu'on a traité ce matin. Euh, parfois, parfois il y a quelques, on, voit, on voit quelques réticences des organismes de formation à demander, à, mettre, à avoir un regard euh, dans, sur, euh, sur les contenus, les déroulés, les supports de leurs sous-traitants en qui ils font entière confiance. Certes, ça, bien sûr, qu'il faut travailler en confiance. Ceci dit, l'OF, avant Calliope comme avec Calliope, l'OF est garant de, de, de tout ce qui est produit en son nom. Donc, il est garant euh, des, des contenus, euh, donc des déroulés et des supports pédagogiques qui sont transmis par, euh, par les sous-traitants. Et donc là, avec Calliope, il y a besoin d'un niveau de maîtrise de l'OF sur ces productions-là. Donc, bien sûr que ça peut varier d'un cas à l'autre, hein, d'une situation à l'autre, mais on ne peut pas complètement s'en laver les mains en disant oh, « ben moi j'ai toute confiance dans mes sous-traitants, vous comprenez, ils sont tous professeurs de médecine ici ou là, euh, je ne vais pas commencer à leur demander les supports à l'avance. » euh... Ça, pose, ça peut poser problème, ça mérite, ça mérite réflexion. Euh, je ne suis pas sûr qu'on achète ça content, euh, ça, soit, euh, ça passe comme une lettre à la poste euh, dans le cadre des audits euh, Calliope, parce que ça vient enfreindre, ça veut dire que finalement vous n'exercez pas de maîtrise sur le contenu. Et ça, ça, ça pose problème euh, d'une manière générale, que ce soit avec Calliope, que ce soit avec ISO 9001, que dans tous les référentiels qualité, que le sous-traitant agisse à sa guise, ce n'est pas, nos... pas dans nos cadres de référence. Quoi. Donc, je comprends bien la situation euh, quand, ce, 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 quand ça s'est exprimé, mais euh, j'ai du mal, je ne peux pas dire non, ok, c'est bon, quoi. ok, je comprends, c'est bon, euh, voilà. non. Dans un référentiel qualité, ça coince un peu. Donc, il y a un minimum de maîtrise. Alors, ce minimum varie en fonction des situations, mais il y a un minimum de maîtrise à, à appliquer.
Donc, euh, les constats là, sur le 6 et 10 que l'on peut rencontrer, ben, c'est l'absence de déroulé pédagogique. Ben, ça arrive encore. Bon, ben, là, du coup, euh, c'est embêtant parce que euh, le déroulé pédagogique, c'est ce qui finalement, c'est la preuve du parcours pédagogique. Hein. Quand on dit que la formation, c'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, ben, le déroulé pédagogique, c'est là où on détaille un peu ce parcours. On ne va pas dans le du détail, mais on, on, on voit le parcours, on voit la progression pédagogique, on voit des choses. Quoi. Et si on n'a pas ça, c'est avez... quoi votre parcours pédagogique ben, C'est quoi C'est en fonction de l'humeur du matin C'est en fonction... Euh, c'est compliqué, quoi. Hein donc, euh, c'est donc ça, quasiment indispensable quand on parle de formation, pour la formation. Ça n'a pas vraiment de sens pour euh, bilan de compétences et, et VAE. Hein. Euh, bon, là, par exemple, là, c'est des cas de, de, de méthodes pédagogiques inadaptées au regard de l'objectif. Euh, c'est vrai que si la formation euh, avait des finalités très pratiques et que la formation se déroule en salle et est complètement théorique, on peut se poser des questions. Euh, absence... Euh, je... Euh, Excusez-moi, il faut que je déplace une petite fenêtre. Mince. Absence totale euh, ou partielle de cadre prédéfini. De cadre pédagogique, de méthodologie, de moyens dédiés. Bon, ça c'est un peu, c'est une périphrase pour, pour signaler l'absence de déroulé pédagogique, hein, finalement. Euh, mais bon, ça veut dire que l'outil, à la limite, L'outil standard des roulettes pédagogiques n'est pas une obligation. Si vous êtes capable de, 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 de chaque, chaque élément qu'on trouve habituellement dans un déroulé pédagogique, vous le définissez par des documents séparés ou des pratiques séparées, il n'y a pas de souci. Mais là, quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas de méthodologie et quand on ne voit pas la question des moyens, on peut se poser des questions. Et euh, la question des évaluations, des séquences euh, ou évaluations intermédiaires qui ne sont pas mises en œuvre. Alors là, c'est l'exemple où c'était euh, prévu et puis ce n'est pas mis en œuvre et euh, sans justification, donc c'est embêtant. Voilà quelques exemples de, de non-conformité qui peuvent être euh, exprimées lors, lors d'audit sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des questions Alors, Alors donc, euh, oui, effectivement, quelques questions donc, sont venues se greffer durant ton exposé. Euh, alors, première question, un bilan de formation rédigé par le formateur après l'action de formation est-il recevable pour l'indicateur 10 Oui, c'est un des éléments qui vient étayer l'indicateur 10. Alors, après, est-ce qu'il va suffire à... Ça dépend comment il est construit. Ça dépend comment il est construit, ce, ce, ce bilan. Si effectivement, il y a plusieurs rubriques, est-ce que le déroulé pédagogique a été réalisé en entier Oui, non, sinon, pourquoi Est-ce que s'il y a plusieurs rubriques, plusieurs questions et qui, 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 qui permettent ensuite à la lecture des réponses de se faire une idée précise de ce qui a été fait, eh bien, eh bien oui. Autre question concernant les bilans de compétences, puisque les documents donc, doivent être détruits. Oui. Et donc, peut-on garder la synthèse anonymisée ou les feuilles de présence enfin, Quel type d'éléments preuve apporter alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du bilan de compétences, mais j'ai lu un petit peu les textes de loi là-dessus. Et puis, j'ai appris un peu au travers, notamment grâce à Jean-Louis et quelques autres. Euh, le, le texte des lois prévoit que tout doit être détruit, sauf le bilan de euh, le, la note de synthèse que vous pouvez garder un an, et sauf tous les autres documents, à condition que vous ayez de demandé l'autorisation euh, aux bénéficiaires. Donc, on peut conserver un certain temps, soit en demandant l'autorisation, et pour le, le, le document de synthèse, un an, sans, sans même autorisation. 
Et notamment, ça c'est prévu pour, euh, pour faire, euh, parce que vous avez euh, en, en bilan de compétences, vous avez euh, l'obligation de faire un bilan à six mois. Bon, donc si vous gardez rien, ça va être compliqué, quoi. Sauf avoir une mémoire d'éléphant. Très clair. <rire> Tout à fait. Euh, une autre question en lien avec la sous-traitance hein, qui revient beaucoup, effectivement. Qu'en est-il des sous-traitants qui refusent de faire une évaluation des acquis on revient un peu à ce que tu as évoqué tout à l'heure, en fait. Ouais, 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 non, bah oui, ils ne peuvent pas trop refuser, quoi, ça fait partie du deal. C'est pour ça que dans le contrat, la char le contrat sous-traitant avec la charte euh, Calliope ou qualité associée permet de, de, de lever ce type de problématique, puisque c'est clairement énoncé, il signe, il ne signe pas. S'il ne signe pas, bah, il travaille plus, on ne travaille plus ensemble, et c'est ils signent, ils le font. Parce que je ne vois, euh, vois pas de raison pédagogique qui, qui justifierait de... Euh, alors peut-être, ce n'est peut-être pas pédagogique, c'est peut-être pour des, des cas très particuliers où il y a des éthiques, euh, enfin, où des, 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 des us et des coutumes vraiment très spécifiques. Peut-être que dans certains cas, dans certains types de formations, quand, quand on est vraiment dans... Euh, euh, dans l'accompagnement euh, médical ou médicaux ou des personnes en fin de vie ou je ne sais pas quoi. On peut, on peut imaginer, on peut imaginer des, des types de formations où euh, cette évaluation euh, euh, est anticulturelle. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Euh, pourquoi pas À ce moment-là, ça s'explique, ça s'argumente, mais... Encore faut-il présenter le, la situation pour, euh, et être suffisamment convaincant pour, euh, pour, ben, pour convaincre l'auditeur que c'est complètement hors sujet et hors de propos euh, dans, dans ce cas de figure. Mais pour moi, ça, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas rencontré, peut-être vraiment à la marge. Donc, à part ces cas exceptionnels, je vois, il n'y a aucune raison de refuser d'évaluer les, les acquis. Euh, euh, des stagiaires en cours de formation. Enfin, j en, j en, je ne vois pas de raison. Je, je suis preneur, hein, si quelqu'un en a une, mais moi, je ne vois pas. Merci, Olek. Euh, Peut-être, effectivement, une précision à apporter qui ressort dans les commentaires sur, euh, sur l'élément de preuve dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était soit un outil, soit un élément de preuve, effectivement, factuel sur la réalisation de l'action. Effectivement, il y a un bémol sur les organismes euh, prestataires nouvel entrant qui, oui. effectivement... Voilà, je te laisse terminer. Bah, tu peux le préciser, moi, je n'ai pas, je, pas eu beaucoup donc, de nouvel effectivement, entrant. Sur les, sur les, ouais, donc, effectivement, sur, euh, sur les prestataires donc, de formation nouvel entrant donc, qui demandent la certification sans avoir encore conduit d'action, l'élément de preuve et l'outil construit et la mise en œuvre sera apportée lors de l'audit de surveillance. Mmh. Voilà. Peut-être deux petites questions complémentaires, euh, Olek. Euh, sur, euh, sur tout ce qui est à distance, en effet, en visio, la personne dit « je fais une impression écran des participants », cela convient-il Parce que tout à l'heure, vous avez fait état d'un autre type de preuve. Et donc, est-ce que l'impression écran convient et est-ce qu'elle est suffisante Je n'ai pas la vérité absolue là-dessus, mais c'est ce que je pense faire moi aussi. Quoi, hein. Une impression écran au démarrage, une impression écran à la fin, euh, avec, euh, j'espère, la possibilité de, de mettre des euh, avec un horodatage. Euh, voilà. Je, je pense utiliser ce type, euh, ce type de pratique euh, parce que sur Zoom, euh, je ne connais pas d'autres moyens. Après, on parlait ce matin de LMS. Quand on, parle, quand on va sur des Learning Management Systems, là, il y, y, y a des fonctionnalités de traçabilité beaucoup plus, mmh. beaucoup plus précises euh, par, euh, par numéro de personne ou par euh, nom de personne ou par IP, etc., etc., et oui. on, peut avoir, on peut recueillir beaucoup plus de choses. Mais euh, voilà, sur Zoom, on est un peu limité, donc on fera avec, euh, avec les éléments du bord. Hein. Mais dans le, cadre, dans, le cadre, dans le cadre Calliope, euh, ce n'est pas, pas un problème. Quoi, hein. 
c'est pas un problème. Euh, euh, c'est plus des, 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 choses, des, des choses qui seraient demandées par les OPCO, après. Mais les OPCO, pour l'instant, le certificat de, de réalisation leur convient et ils nous demandent de garder des éléments complémentaires en cas de contrôle. Donc, les éléments complémentaires, c'est effectivement ça, de garder des, fi des fichiers où on voit que les gens, où il y a des, des jours et, et un horaire, et puis des personnes qui ont participé, ça me paraît, ça me paraît bien, ouais. ça, me paraît, moi, ça, ouais. ça me paraît suffisant. Alors, attention effectivement aux impressions d'écran, hein, euh, avec le droit à l'image, hein, bien sûr. Ouais. Et puis, euh, juste effectivement sur Zoom, alors ça dépend de la version, mais sur certaines versions de Zoom, en fait, il est quand même possible de récupérer une liste de participants aux réunions. Ah oui. Ouais. Moi, je ne sais pas faire, mais il faut regarder. Faut regarder ouais. Je te montrerai. <rire> Merci. Euh, J'ai une question là. Je me permets, Elisabeth Allez-y, allez-y, Anne-Marie. Dans le critère 11, on parle aussi d'évaluation à froid, c'est-à-dire après plusieurs mois, donc je suppose. Doivent-elles être systématiques et quelles formes peuvent-elles prendre alors, euh, systématique, non, parce que c'est un exemple d'éléments de preuve. Donc, euh, comme, euh, comme on l'a dit, euh, les éléments de preuve, ce sont des exemples et ils ne sont pas obligatoires. Donc, c'est une bonne pratique. Euh, et l'évaluation à froid, ben, elle peut se faire auprès des participants ou elle peut se faire auprès de commanditaires. Et ben, en gros, on essaye de voir euh, quels sont... Euh, les apports de la formation, euh, une fois rentré dans son entreprise et au bout de six mois, enfin au bout de quelques mois, qu'est-ce que ça a apporté euh, euh, à la personne, à l'individu dans, dans la pratique professionnelle ou dans son nouveau poste, etc. etc. Hein. Donc, euh, c'est un, une grille, ça peut être un questionnaire de satisfaction avec des critères euh, un petit peu différents de ceux que l'on indique en évaluation à chaud. On a une question sur le déroulé. Est-il suffisant Ne faut-il pas une checklist formateur pour s'assurer du contenu réel d'une séance Une checklist formateur, c'est-à-dire Ça, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que c'est. Ce n'est pas un outil suffisamment répandu pour que je, je, je m'en fasse une visualisation. En mode, peut-être en mode cahier de texte, entre guillemets, c'est-à-dire euh, traçabilité des éléments abordés et du contenu et du déroulé de l'action. Est-ce que j'ai est bien fait ci Est-ce que j'ai dit bonjour en entrant Est-ce que j'ai fait ça. le tour de table Est-ce que j'ai fait ceci Est-ce que j'ai fait cela Ouf. Non, ça ne me paraît pas indispensable. Ça, ça peut être une bonne pratique. Hein. Si, si vous avez des, des intervenants particulièrement indisciplinés, ça vaut le coup de leur mettre des checklists au départ pour les recadrer. Quoi. Mais euh, ça ne me paraît pas une, ex... enfin, voilà, pas une exigence euh, euh, habituellement demandée et impérative. Et faut-il une fiche pédagogique par journée bah, Le déroulé pédagogique, c'est un peu ça. Hein. C'est plus que par journée. C'est euh, des séquences de la journée. Donc, euh, si on a un déroulé pédagogique, euh, on n'a pas besoin de cette fiche, euh, cette fiche journée. Et si on a la fiche journée, peut-être qu'on n'a pas besoin du déroulé pédagogique. Je, euh, une question qui, euh, qui me semble importante, si tous les indicateurs n'ont pas été respectés par l'organisme de formation jusqu'à présent, parce qu'il ne savait pas, euh, il n'avait pas encore participé au webinaire, euh, la certification n'est pas possible euh, Elle n'est pas possible tout de suite, non. Il faudra, à un moment donné, il y a un T0. C'est-à-dire que ça, 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 ça relève de l'organisme de formation de dire, à partir, là on est en mars, donc euh, ils mettent à travailler et de se dire, à partir de, de, de juin ou de septembre, toutes les formations seront nickel, enfin nickel, se, utiliseront les outils Calliope. Et donc après, du coup, ben, il faut qu'ils prennent un rendez-vous avec un organisme de certification 
minimum euh, deux mois après, donc septembre, octobre, novembre. Et c'est pour ça aussi que le temps va passer vite, quoi, parce que si on n'a pas tout... On, 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 Calliope, ce n'est pas des chèques en blanc. C'est-à-dire, euh, sauf pour les nouveaux entrants. Éventuellement, il y a des parties où, effectivement, on n'a pas besoin des éléments de preuve. Mais quand ce n'est pas des nouveaux entrants, on évalue ce que l'on voit. On n'évalue pas ce qui va se faire dans trois mois. Donc, euh, donc oui, c'est un problème bloquant. Okay. Sauf si vous êtes nouvel entrant. Sauf si vous êtes nouvel entrant. Euh... Oleg et Anne-Marie, merci pour ce, cette, ces interventions donc sur ce troisième webinaire.